Hi everyone, I'm here to give you some tips that how to approach your OIT examination within a short or limited time means or to put it in the effective at an OIT exam in approach here but I'll call it person how to sum it then a peak of your their anxiety my great tension I can make the stress that I can and in the chain I'm going to say in a minute but I'm going to effective at a plan say the one approach is an ok hello okay I'll give you some tips to approach that one first of all uh, yes we need a uh, preparation before the examination right but I uh, effective item I'm going to see I'm with right first of all I uh, would uh, practice chair and I don't know that I need to come to the calm and quite I told you stalam okay about three disturbance on my language yes you can you can your concentration will be improved right you can uh, focus many of the things that time at the time management and time management in the party boys you know I think you do effective at law practice on regular number oh it take a vendor to score needed to come it was at a practice day in world or to put a time limit to the chain look at the time management important on okay or an example in a party and I get a number reading part take a pardon and similar to yes you get 15 minutes to complete your part a in a reading test for in OIT examination okay apa adu uru pantrandu minute vechu ningal practice cheyyanengilo uru irubadu divasam allekil uru 10 divasam yes ningal aa uru time limit la yes you need to practice within the time limit aa uru time limit la vechu ningal uru 10 20 divasam practice cheyidal yes definitely you can meet the task within 12 minutes same like in part b part b anengilo yes you'll get a 10 minutes to complete the task okay uh, yes examine and I'm okay BMC I'm only to now but then to many time I get an angle I'm gonna split it here be good about the minute to which is it try to finish part B and then part C part C and love him what three way to complain to our in other years young account to complete a part in the love part C the party at the break in some in theater no one and I'm going to keep around other BMC in separate I get a time split to the practice here the tries here that a part to me to some in city here part B practice here then part C like you very more early 20 minutes 25 minutes after in city that's a part C approach here and in Oka if it is an old hotel or the party are under the new practice is a more uh kitten not from material different kinds of material which a practice area okay when you're the partner like a time limit to which a practice aim or it was some on the code the library done the sector material which a practice here and live it I'm gonna put a practice a big another what it was some different wherever a with this the third to the material could the our account the e-limited time in will practice a big up around gonna say you were gonna mend on the same year our car to reading task on a lot question approach and allow the speed I'm going to question to recommend and search on number speed what the game I could are they number the number that I have strategies can do it again with okay now and over the reading chain I'm going to end that I would read the under upper I would do a number because on the might load a strategy develop a and I'm here to read this a hike in the idea in a other that the writing in a part of a party for a young girl yes it a ball at the name of a out of time effective right to writing in a UC and Sadiq I'm going to be on the time to meet in the body another question why can't mean the matter on okay Nggak lanjut minit itu tolong question wise tu. Pina nama kita beri na samayan ni cuma kod dale kuteri alka mark poan lor samayan orang ni el. Abi rasa na patan je minit tu. Alang lau beri na pat minit tolong. A edit tu nanti complete abe edit kundi dijem. Apa nama kita adilum samay on regulate je itu practice je dalo. Okay. Yanggal ibarat practice je pikan orang ni el. Orang itu sam nairta pernah orang tanah different kinds of letter. Orang different kind type la writing task kod dite je. Na pat minit tu nampar ini tu mupan minit tu orang abe re edit tu terkana itu encrypt. A power to move for the minute to under our to eat about those are lingly part of those and continuous practice either in breaking what it was in time to make it which it can make us at last our exam in the other to those at the breaking over to him for the minute to wonder our task everything complete I did we need to know some of our car I let to proofread the and I'd love some I to edit up any keep our analytic item I'm gonna edit the I mean it to include the some I am Atau adem, banyak tu, question nanna ke manusia agak, nanna itu manusia agak, entah mana question, question entah mana parain entah ceri ke manusia agak. A manusia agak kerja ni ni je, apo, amala itu yang kurang dalam samai orang entah question entah mana manusia agak naik tu, itu last proofread, ni aku edit dia tu entah kat tetet orang entah kandu beri kena seramik ya. Atau boleh important dalam kerja ni mana question misread je entah. Ayat question ni cila apa parain entah agam, patient ni banyak tu, itu follow up care ana. 
പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതി വരുന്നത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഡ്വൈസ് എന്നായി പോകും അപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ്കേറിന് പകരം അഡ്വൈസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക റൈറ്റ് സോ ഒ ഐ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഐ ടി മീൻസ് അക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗോഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻറ്റൻസീവ്ലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് വെച്ച് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഐതർ മോർണിംഗ് ഈവനിങ് എനി ടൈം ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഒരു കൈൻഡ് മീൻസ് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക രാവിലെ ഞാനൊരു ടൈപ്പ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഈവൻ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ രാവിലെ എഴുതുന്ന ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനായിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ വൈകുന്നേരം എഴുതുമ്പോൾ വേറൊരു കൈൻഡ് ആ സെയിം ലെറ്റർ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ എഴുതാറ് ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് വൺ ഈവൻ റീഡിങ് ആണെങ്കിലും ഓരോ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വേറെ നല്ല ഒരു മീൻസ് ഒ ഐ ടി തന്നെ പറയുന്ന ആ ഒരു അക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുക അത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്ഷനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് മീൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണോ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഓക്കെ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ കറക്ഷൻ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിംഗ് എഴുതി ആ റൈറ്റിംഗ് എഴുതി എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കറക്ഷൻസ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കറക്ഷൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് അവസാനം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടി റൈറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ അവർ കറക്ഷൻ ആയിക്കണ്ട് ഓരോ എയറേഴ്സും ഞാനത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ എയറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ആയിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇരുപത് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്ക് യെസ് എനിക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മീൻസ് ആ ഒരു സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് അവസാനം ഈ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മീൻസ് ഓവർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കൺസേൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്
ലിസണിങ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒ ടി തന്നെ പറയുന്ന കുറേ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഓൾ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ചാനൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ട് എപ്പോഴും മൂവീസ് ലിസണിങ് സോറി ഒരു മൂവീസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിലോ എപ്പോഴും അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേട്ട് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനോട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതെന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസസും അവർ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റിലുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അവസാനം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താതെ ബിഗ് കൺസേസ് നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാമോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒരു ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞാനൊരു ലെറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കേസിനോട്ട് മനസ്സിലായത് വെച്ച് എൻ്റെ എക്സാമിനറിന് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ റീഡിങ് നിങ്ങൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് എത്ര കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ ഒ ടി എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യെസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം നി